Good afternoon po mga kapatid sa pangalan po ng ating uh, Panginoong Jesus. Narito po tayo sa ating pong, uh, mentoring and coaching. It means equipping pastors, ministers, leaders, and workers. Mga kapatid, tayo po muna ay magsimula po sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil mabuti po kayo sa amin. Thank you Lord because your word is available para po kami hubugin, para kami turuan, Panginoon. Amin lamang pong dalangin sa oras na ito, Panginoon, na patuloy po ninyo kami bigyan ng uh, uh, kababaan, bukas na puso, bukas na isipan, at hayaan po ninyo, Diyos, na ang iyong kalooban lamang ang siyang mangyari at maghari sa buhay po namin, Panginoon. Hayaan po ninyo, Diyos, na sa hapong ito ay pagpalain niyo po ang bawat Uh, makikipag-aral ang bawat po uh, makikinig at manunood Panginoon, naniniwala kami God na ito po ay patuloy po na maguhubog sa aming mga buhay, lalo na sa aming mga lingkod mo Panginoon Salamat, pagpalain niyo po ang aming mga pastors ang aming pong mga ministers ang aming mga leaders ang aming mga workers Panginoon na patuloy po ninyong tinuturuan ng inyong mga salita Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus Amen and Amen Good evening mga kapatid at tulad po ng sinabi po natin Welcome sa ating pong Church Leaders Characteristics Ito po ay nasa bahaging una ho tayo or nasa part 1 po tayo mga kapatid at ang ating pong tatalakayin ngayon mga kapatid ay uh, una po ay again church leaders characteristics we are now in part 1 kauna-unahan po itong pagtuturo natin ay we will talk about punctuality at uh, kapag natutunan po natin ang punctuality magiging punctual leader po tayo kaya being punctual leader ito po kasi ang kadalasan na nagiging problema po ng mga manggagawa po sa ating panahon ngayon. Ito po ang nagiging uh, sabihin po natin para bang nakakaligtaan na characteristics po ng isang manggagawa, isa pong uh, leader ng uh, church mga kapatid. Kaya tayo po ay uh, uh, mag-aaral po ngayon ng salita ng Diyos. Before we proceed po sa Definition po ng sinasabi ng Bible because uh, mayroon po tayong apat na sasagutin mga kapatid. Uh, yung uh, what, uh, simpre ang ating pag-uusapan po dyan ay yung the illumination of punctual leader. And then sunod na ating sasagutin yung why. Ano po yung why? The intention for being a punctual leader. And of course, next is who? Uh, illustration with biblical punctual leader. And then lastly po yung how, ito po ay ating pong tatalakayin, the implement, implementation to become punctual leader mga kapatid. Kaya antabayanan po ninyo ako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon mga kapatid. Before we proceed, dako po muna tayo sa uh, definition po sa dictionaryo mga kapatid. At ito po ay kinuha po natin sa English Dictionary. Ito po ang mga related forms of uh, the word punctual. Punctually, punctualness, non-punctual, non-punctually, non-punctualness, unpunctual, unpunctually, and unpunctualness. Yun po ang related words ng uh, tinatawag po nating punctual. Ayon po sa English Dictionary. At dako po tayo mga kapatid sa next po sa meaning of punctual. According again sa English Dictionary, ito po ang wika ng diksyonaryo. Number one, strictly observant of an appointed or regular time, not late, prompt. Uh, number two, made, uh, uh, occurring, etc., at the scheduled or proper time punctual payment number three pertaining to or of the nature of a point and number four is punctilious 
Kaya yun po ang definition po natin sa diksyonaryo, mga kapatid. At uh, ito po ay uh, sinikap po natin dahil may mga audience naman po tayo na hindi naman po talaga uh, nakapag-aral din. Kaya kailangan po tayo ay uh, magtaglish, mga kapatid. At ito naman po ang uh, sabi po ng Google Translator kasi translate po natin ang meaning na ito. Kahulugan po ng pagiging maagap sa Google Translator, mahigpit na mapagmasid ng isang hinirang o regular na oras, hindi huli, maagap. Number two, ginawa ng uh, nagaganap at iba pa sa nakaschedule o wastong oras, kaagad na, uh, kaagad na pagbabayad. Number three, na tumutukoy sa o ng likas na katangian ng isang punto matalino ang sabi po doon sa uh, translator po ng Google at ngayon po punta po tayo mga kapatid sa synonyms of the word punctual these are the synonyms of the word punctual according to Thesaurus Dictionary uh, dependable expeditious accurate careful Conscious, uh, conscientious, consumable, uh, constant, cyclic, early, exact, and next is uh, fuzzy, heedful, in good time, meticulous, on schedule, on the bottom, on the dot, on the nose, pain, uh, painstaking, Particular and next po, uh, periodic, precise, prompt, punctilious, quick, ready, recurrent, recurrent should I say, regular, reliable, scrupulous, at mayroon pa po, seasonable, steady, strict, timely, under the wire. At ang pinakamalapit po na synonyms po niya ay yung on time. Yun po ang synonyms po according to the dictionary. At punta naman po tayo sa tinatawag po nating antonyms. Kapag hindi po tayo punctual, ito naman po according again sa Thesaurus Dictionary, late or tardy. Kaya yun po mga kapatid ang definition po sa English and let us proceed now bago po tayo magpunta sa ating mga katanungan sa biblical perspective. Punta muna po tayo sa mga uh, tinatawag po nating quotation mga kapatid about punctuality. Una pong quotation po natin, ito po ay uh, excerpt from punctuality. Sabi po dito, punctuality Consistently being on time is the product of proper planning, personal discipline, and a respect for other people's time. Making a habit of these things and is often a sign of patchy priorities and selfishness. Habitual lateness says, My time is more valuable than yours. Learn to be reliable and a person of integrity by adapting the discipline necessary to be on time. Yun po ang una po nating uh, quotation, mga kapatid. Kaya antabayan na lang po natin sa mga sumusubaybay. And another quotation, mga kapatid, ito po ay kinuha po natin Unknown po ang author, sabi po dito, punctuality is not about being on time. It's basically about respecting yours, uh, your own commitments. I would repeat, punctuality is not about being on time. It's basically about respecting your own commitments. Yun po ang isa pa ho na quotation po natin. And then another quotation mga kapatid about punctuality. Ito po ay kay uh, Karen Joy uh, Fowler. Sabi po ni Karen Joy Fowler, punctuality 
arrive, uh, arriving late was a way of saying that your own time was more valuable than the time of the person who waited for you. So, yun po ang mga quotation po natin. And here's another quotation, mga kapatid, about punctuality. Ito naman ay kay Lick Hook Yap Ivan. Punctuality. If you're early, you're on time. If you're on time, you're late. That, yan po ang sinabi po ni Lick Hook Yap Ivan. And another po uh, quotation about punctuality, according to uh, Amit uh, Kalan, uh, Kalantri, punctuality. Punctuality is not just limited to arriving at a place at right time. It is also about taking action at the right time. And then, mayroon pa ho tayong iba pang mga quotations, mga kapatid, sa ating pong mga sumusubaybay. Ito naman po ang wika ni Ol Olik uh, Ice. Ito po ang sabi niya. Punctuality. If you have been told that you are late and unreliable more than once, then not only uh, do you lack punctuality, but you also lack decency and seriousness which is certainly very annoying. Matindi-tindi po ang sinabi po dito sa ating pong quotation ito. Kaya mga manggagawa ng Panginoon, let us listen uh, to this and let us consider this uh, quotation about punctuality. And lastly, ito po ay kay Dada GP uh, Vaswani. Ito po naman ang sinabi niya about punctuality. Punctuality, self-discipline, punctuality, and time management are very important. For life is short and every resource you have must be well utilized so that you find enlightenment and liberation, your ultimate goal. At yun po ang sinabi mga kapatid. Kaya tayo mga leaders, tandaan po natin mga kapatid, base po sa ating pong pinag-aaralan, kapag daw tayo ay on time na dumarating, halimbawa po ang pinag-usapan po natin ay alas 9 ng umaga, dumating tayo ng alas 9, we are already late. Kaya, ibig sabihin, kapag tayo ay uh, mayroon pong appointment ng alas 8 ng umaga, dating po tayo before 8, mga kapatid, and that is being punctual. Nakakalungkot po ngayon sa ating panahon, may mga pastors, may mga ministers, may mga leaders, may mga workers na hindi po nauunawaan ang salitang punctuality because they come late on the church. Lagi po silang naghahabol ng oras. Kaya dapat tayo bilang mga manggagawa at bilang lingkod ho ng Diyos, we have to understand about this topic, mga kapatid, about punctuality. Kasi uh, ito po ay napakahalaga. So ngayon, sa ating pong mga sumusubaybay, we defined uh, the word punctuality based on, uh, sabi natin, secular dictionary. But what about the, the Bible? Ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa punctuality? Of course, tulad po ng ating uh, tinalakay kanina, we have four questions to answer about this punctuality. Una po, mga kapatid, ay sasagutin po natin ang salitang what. At ito po ay ating pong may headings po ito, nasa part 1 po tayo, the illumination of a punctual leader. What is punctuality in the Bible? Or uh, ano ba ang definasyon sa Bible? Of course, mga kapatid, kapag tayo po ay uh, pinag-uusapan natin ang punctuality, pinag-uusapan ho natin dito ang oras. At ito po ang wika ng Biblia. Sa John 11.9, ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia. Sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may labing dalawang oras kung ang isang tao'y lumalakad samantalang araw ay hindi siya 
natitisod sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutan ito. Dito binabanggit ni Jesus na we have uh, 24 hours a day, mga kapatid. Uh, mayaman man ho tayo, mahirap man tayo, may pinag-aralan man tayo, wala man tayong pinag-aralan, tayo man po, mga kapatid, ay anuman ang kalagayan natin sa buhay, pari-pariho ho tayong mayroong 24 oras sa bawat Araw. At dagdag pa ho mga kapatid sa Galatians 3.15, Tagalog ang Biblia again, mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao, bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagka pinagtibay sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdagman. Mga kapatid, alam po natin na yung ating mga appointment, yung ating mga schedules ay pinagkasunduan po yan ng mga leaders ng uh, mga manggagawa sa church. Kaya nga, wala, wala naman pong church na nag-schedule na hindi po alam ng kongregasyon. And of course, kapag uh, napagkasunduan natin ng ating um, ang ating Bible study or Sunday school ay 7 o'clock, eh dating ho tayo ng 7 o'clock kasi napagkasunduan po yan. Halimbawa naman po ang ating pong worship celebration ay 9 o'clock ng umaga, din dating tayo ng 9 o'clock ng umaga mga kapatid dahil bagamat ang sabi ng Bible, ang pakikipagtipan, ang covenant, ang kasunduan or agreement ay gawa lamang ng tao gayon man may pagka pinagtibay sino man ay hindi makapagwawalang kabulahan nito of course we agreed pinagkasunduan po yan ng church then we have to abide kung anong oras po ang ating mga pinagkasunduan at dagdag pa ho natin mga kapatid ang wika ni Pablo ano sa Romans 131 ito po ang sabi niya Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Ang tawag dito ni Pablo sa mga hindi tapat sa tipanan, hindi tapat sa kasunduan, hindi tapat sa agreement, ang tawag niya po ay mga haling. Uh, sa mababaw na pananalita, mga kapatid wala sa hulog, wala sa linya. Yun po ang ibig sabihin mga kapatid. Kaya kailangan kung ano po ang ating tipanan, ano po yung ating appointment, ano po yung ating agreement, uh, kailangan po tayong tumupa dahil may mga tao na hindi po tapat sa tipanan, hindi tapat sa appointment, hindi tapat sa agreement. Yun po ang sinasabi naman po ni Paul. And then next, Hebrews 10.25, ito po ang common na ating naririnig sa mga pangangaral. Ito po ang wika sa Tagalog, ang Biblia, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Mga kapatid, tandaan po natin ang pagiging late o ang pag, uh, pagliban, pag-absent. Ito po ay ugali ng iba. Remember that uh, probably si Paul po kasi ang author ng Hebro, sabihin natin si Paul, sinasabi po ni Pablo, mga kapatid, na wag nating kaligtaan, wag nating kalimutan, wag nating pabayaan yung ating mga pagkakatipon. Mga kapatid, dahil ang ugali ng iba ay mag-absent, lumiban, at ang ugali pa ng iba ay yung laging late, yung laging late, mga kapatid. At ito ay ugali ho, sabi ni Pablo, ito ay ugali ng iba na dapat hindi ho maging ugali ng mga pastor, hindi po dapat maging ugali ng mga minister, hindi po dapat maging ugali ng mga leaders, hindi po dapat maging ugali ng mga workers, dapat maging ugali na lang po ito ng iba, pero sa mga manggagawa at lingkod ng Diyos, dapat ito po ay hindi nating maging mga ugali. Uh, to sum up, mga kapatid, sa ating pong unang uh, punto, 
Mga kapatid, pag uh, pinag-usapan natin ang punctuality, we talk about season and we talk about date. Ang season natin ay meron po tayong tinatawag na winter, fall, summer, at saka spring. At pag pinag-uusapan po natin ang date, we talk about time, we talk about day, we talk about month, and we talk about year, mga kapatid. Kaya, to sum up, ang tawag ko po dyan ay... SD mga kapatid. At dako po tayo sa ating pong pangalawa pong uh, katanungan mga kapatid. We are going to answer the question why. And of course, part 2, the intention for being punctual leader. Ano po yung ating intention? Bakit kailangan ho natin maging mga punctual na leader? Ano po yung ating objective? Ano po yung ating purpose? Ano po yung ating goal? Ano po yung ating aim? Kaya ano po yung ating motive? Why do we need uh, na maging punctual leader? Bakit ang pastor kailangan maging punctual leader? Bakit po ang mga minister kailangan maging punctual leader? Bakit kailangan po ang mga workers maging punctual leader? Uh, lahat po na mga kapatid, bakit kailangan natin maging punctual leader? That is the very big question na atin pong dapat mabigyang linaw based on the Bible. Basa po tayo sa 2 Corinthians 6.2 sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Tandaan po natin, being punctual, ito po yung ukol, ito po yung right time, mga kapatid. Ito po yung nararapat because we know naman, mga kapatid, na we do not know our tomorrow. Kaya ang sinasabi lamang po dito ni Pablo, ang kaligtasan ay wag po natin ipagpabukas-bukas. Ngayon ang panahon, ngayon yung ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Isa pa ho, mga kapatid, para po natin makita, uh, sa 2 Timothy 4.6, ito po ang sabi ng Tagalog, ang Biblia. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Remember na hindi lamang po ang appointed time ay yung kaligtasan kundi mga kapatid, maging po yung kamatayan. Even Paul, sinabi niya po kay uh, Timothy, sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon, we talk about time, ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na even that ay mayroong pong tinatawag na appointed Time. At dagdag pa ho natin, ito nga po mas malinaw ang sinabi po ng Hebrews 9.27. Ito po naman ang wika muli sa Tagalog ang Biblia at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya mga kapatid, let us grab our time, our opportunity habang tayo nabubuhay because it's one of us ay mayroon pong appointed time sa atin pong pagpanaw, sa atin pong paglisan sa mundong ito, sa atin pong pagkamatayan, uh, mga kapatid. At dagdag pa ho sa Acts 17.31, sabi po dito sa Tagalog ang Biblia sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan. Ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga which refers to our Lord Jesus Christ na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nung siya'y buhayin niyang maguli sa mga Patay. Mga kapatid, tandaan po natin na even judgment ay mayroon pong takdang araw ang Panginoon na kanyang ipaghuhukom ang sanglibutan. And then next, mga kapatid, sa John 9.4, sabi po dito sa Tagalog again, ang Biblia, kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin samantang, samantalang araw 
dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Remember mga kapatid na ito po ay parabolic words ng ating Panginoon. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa ng mga nang nagsugo sa atin samantalang tayo ay may lakas, samantalang tayo ay may hininga because time will come na tayo po ay hindi na po makakagawa ng mga dapat nating gawing mga bagay mga kapatid. Kaya we have to do the work of the Lord habang tayo ay mayroon pong panahon. At dagdag pa ho sa Galatians 6.10, Tagalog ang Biblia, kaya nga samantalang tayo'y may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya even doing good mga kapatid ay is an opportunity na kailangan natin samantalahin mga kapatid dahil kapag uh, lumipas, lumampas dumaan na po ang opportunity hindi na po natin ito maibabalik dagdag pa ho sabi po ng Ephesians 5.16 na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. I firmly believe that the time and uh, in our time today ay talagang masama dahil may mga mga nagkakasakit bigla ang namamatay at makikita po natin talagang uh, uh, laganap po ang karahasan, kasamaan sa mundo kaya ang sabi dito na inyong samantalahin ang panahon because again punctuality we talk about time kaya samantalahin natin ang panahon na mayroon po tayo mga kapatid, dahil ang panahon ay masama ang wika ni Pablo sa mga taga-Epeso. At dagdag pa natin sa Philippians 4.10, ito naman ang wika sa Tagalog ang Biblia. Datapwat, ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit Ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Nakita po natin si Pablo when he was in prison. Mga kapatid, tandaan po natin na binuhay na muli ang kanilang pagmamalasakit kay Pablo ng mga taga-Pilipos. Subalit ang wika ng Bible, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Kaya tandaan po natin mga kapatid, as we have opportunity sabi nga kanina nang binasa natin, redeeming ta the time because the, uh, the, uh, the, the days are evil. Yun po ang sinasabi po doon mga kapatid. And Hebrews 12.17, Tagalog ang Biblia again. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasa niya, referring to Esau, magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang masumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Maging si Isao, mga kapatid, ay talagang nagsikap siya, kumbaga uh, nag, uh, pinagsikapan niyang magpilit na lumuha dahil gusto niyang magsisi pero ang sabi po ng Bible, wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama. Kaya mga kapatid, tulad ng sinasabi ko, when opportunity pass us by, mga kapatid, ay uh, hindi na po natin ito maibabalik. Kaya marami po ang mga nagsisisi, maraming mga uh, nagre-regret is because hindi nila na maximize gawin ang tama, ang mabuti, habang sila po ay mayroong pagkakataon. Kaya nang dumating at naubos na ang pagkakataon, doon nila na-realize na, na uh, hindi pala po nila nagawa ang nararapat nilang gawin, mga kapatid. Kaya yun po ang ating sinasabi. Ano ang purpose? Ano po yung ating intention, mga kapatid? Dahil uh, why we are redeeming the time, why we have to do habang araw, bakit kailangan po natin, mga kapatid, uh, samantalahin ang mga pagkakataon na mayroon po tayo Because time will come na hindi na po natin pwedeng gawin ang mga dapat nating gawin. Kaya to sum up sa ating pong second point mga kapatid, ang tawag ko po dito ay acronym po ng SOAR, S-O-A-R. Uh, una, we have, uh, mayroon pong uh, 
tinatawag na saving time, araw o oras ng kaligtasan. Mayroon pong opportune time. Ito po yung opportunity natin. And then, of course, letter A is appointed time. And of course, R is right time. Kapag hindi ho natin naragawa ang right time, mayroon tayong tinatawag na wrong time. Mayroon tayong tinatawag na wasted time, mga kapatid. Yun po ang ating pong binalangkas ngayon. Ulitin ko po, inakronim natin ang word na SOAR, S-O-A-R. We have uh, saving time, opportune time, appointed time, right time. At kapag hindi ho natin nagawa ang right time, we have the wrong time and we have wasted time, mga kapatid. At dako po tayo sa ating pong next Uh, na question we are now answering the word uh, the question who at uh, uh, ito po ay we're now in uh, part 3 the illustration with biblical punctual leader who are uh, who are in the bible ang mga naging punctual mga kapatid sino ba ang character sa bible na naging punctual mga kapatid at yan po ang ating pong babalangkasin ngayon basa po tayo, hindi po tayo, tayo lalayo kay Jesus of course sa Galatians 4.4 Tagalog ang Biblia that of what, nang dumating ang kapanahunan kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan Nang dumating ang panahon, ito po ay nang dumating ang appointed time ng kapanganakan ng ating Panginoon. And then next po, mga kapatid, sa John 2.4, ito, ito po ang wika sa Tagalog, ang Biblia. At sinabi sa kanya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Uh, alam ng Panginoon ang oras ng kanyang paggawa ng milagro. Even His miracle or uh, in doing miracle has an appointed time. Kaya nung pinapagawa ni, ni uh, Maria, si Jesus Christ ng alak, ay sabi ni Jesus, ang aking oras ay hindi pa dumarating. Kaya may appointed time ang lahat ng bagay. And next po, mga kapatid, sa Luke 3.23, Tagalog ang Biblia, at si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na tatlong pung taon na anak ayon sa sinampatha ni Jose, ni Eli, mga kapatid. Kaya, Uh, maging po ang pagsimula ng ministry ng ating Panong Jesus ay mayroon pong tinatawag na appointed time. Uh, bakit hindi siya naglingkod nung 12 years old or naglingkod nung 15 years old? Why he waited until uh, mga kapatid 30 years old ang ating Panginoon? Because again, even his ministry has an appointed time. And next, mga kapatid, sa John 7.30, uh, ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia. Pinagsisikapan nga nilang siya'y hulihin at walang taong sumunggab sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Maging po, mga kapatid, ang kamatayan at ang pagkapako ng ating Panginoon Jesus maging ang kanyang pagliligtas sa sangkatauhan has an appointed time. Kaya kung sino po yung pwede po natin mapag-aralan na punctual, on time, na character sa Bible, hindi na tayo lalayo kay Jesus because everything uh, na ginawa ng ating Panginoon has an appointed time. Kaya to sum up of our uh, uh, mga kapatid, point number three, ito po ang ating ano, ang tawag ko po dito, ina, uh, inakronim ko ang salitang BRIM, B-R-I-M. So, number one, Jesus appointed burial or yung death. Ang kanyang burial ay mayroon, yung kanyang kamatayan ay mayroon pong uh, appointed po yan. Jesus appointed redemption. 
ang maging ang kanyang pagliligtas ay mayroon po yung time. And then number three, Jesus appointed incarnation which refers to his birth. Ang kanyang kapanganakan ay mayroon din pong appointed time. And uh, lastly, Jesus appointed ministry ay mayroon din po. Kaya yun pong acronym ng uh, BRIM, Boreal or Death, uh, Redemption, Incarnation or yung Birth, at saka yung kanyang ministry. Kaya nga minsan, nagbibiro po ako sa mga pagtuturo natin na kung si Jesus ay nalate ng pagdating, si Judas ang naipako sa krus. Kaya mga kapatid, uh, yan po ay uh, pag-isipan po natin na tayo sinasabi natin na we are Christ-like, tayo ay Kristiyano, and uh, we are the followers of Jesus. Eh kung si Jesus ay on time and uh, kanya pong ginanap ang lahat ng mga appointed, appointed time ni Lord, ay dapat tayo mga followers niya, tayo mga Kristiyano, tayong mga sabihin po natin Christ-like na sinasabi ay we have to be like Jesus mga kapatid yun lang po kasimple mahirap po kasi sabihin na uh, tayo ay naglilingkod kay Lord, tayo ay follower ni Lord, eko si Jesus on time at uh, ginaganap niya yung mga appointed time at tayo panay tayo late sa church Mga kapatid, medyo mag-isip po tayo, medyo nakakahiyang sabihin na tayo ay krisyano, tayo ay mananampalataya, tayo ay born again, pero ikaw naman ang wala, walang linggo, walang gawain na hindi tayo late. Nakakahiya mga kapatid bilang mga pastor, bilang mga ministers, bilang mga leaders, bilang mga workers. Kaya uh, magkaroon po tayo ng pagbubulay-bulay ng pag-aaral na ito. Mga kapatid And last questions that we are going to answer Mga kapatid ay We are going to answer yung how Yan ang problema Because intellectually Sumasabog na ho yung ating oras We are well educated when it comes Sa mga pagtuturo May mga seminars, may mga conferences May mga Bible study May mga cell groups uh, San po tayo medyo nahihirapan Of course mga kapatid ay Pagdating po sa implementation Again, we are going to Answer the question how And we are now in part 4 the implementation to become punctual leader. Paano po tayo magiging punctual leader, mga kapatid? Uh, yun po ang uh, big question kasi uh, we can learn the definition of uh, punctuality. We can uh, we can uh, teach about punctuality but the question is how we will implement punctuality sa buhay po natin. Kaya the implementation to become punctual leader Yung, uh, we are going to answer the word how. Okay, start po natin mga kapatid. Ecclesiastes 3 hanggang 8. Ang wika po sa Tagalog ang Biblia. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. At panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Verse 2. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Verse 3, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Verse 4, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Verse 5, Panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagpipisan ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil ng pagyakap. Verse 6, panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala. Panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon. Verse 7, panahon ng pagpu pagpunit. At panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik, at panahon ng pagsasalita. And last verse, eh, verse 8, panahon ng pag-ibig, at panahon ng pagtatanim or pagdadamdam, panahon ng digma, at panahon ng kapayapaan. If we will notice, mga kapatid sa Ecclesiastes, 
3, 1 hanggang 8. Ito po ay sulat po of course ni Haling Solomon, a man full of wisdom. Na sinasabi po ni Pablo na may kanya-kanyang kapanahunan ang lahat ng ipinanukala sa ilalim at sa silong ng araw, mga kapatid. Kaya may panahon ho tayo ng uh, pagsasalita, may panahon ng pananahimik, may panahon na tayo po ay uh, magdadamda, may panahon naman tayong magpapatawad like that. So, everything has, uh, mayroon pong tinatawag na appointed time, mga kapatid. So, ano po ang ating pinupoint out dito kung uh, tayo po ay may kanya-kanyang panahon? Kaya nga, nakakalungkot ano, tulad po sa mga kabataan natin sa church, may panahon para po mag-Facebook, may panahon para po makipag-chat. Hindi po yung nasa church nakikipag-chat, ay hindi yung nasa church nagsisilpon. Uh, may panahon po para magkipagkwentuhan. At kapag nasa church po tayo, hindi yan po panahon na makikipagkwentuhan ho tayo. Dahil kapag nasa church tayo, panahon po yan ng panambahan, panahon po yan ng pagpuri, panahon ng pasasalamat, panahon ng para sa Panginoon. Kaya yun po ang dapat natin bawat ipinanukala sa silong ng langit ay may kanya-kanyang kapanahunan. What, uh, anong ibig sabihin? How we will implement punctuality sa buhay natin, mga kapatid? Ito po ay nasa isang salita din lang po yung tinatawag nating time management. Why other are late? Bakit ang iba late? Bakit ang iba naman ay on time tulad ng sinabi natin, pare-parehas lang naman po tayo, may 24 oras sa isang araw at mayroon po tayong pitong araw sa isang linggo at mayroon po tayong 30 hanggang 31 na araw sa isang buwan at pare-parehas po tayo may 12 months sa isang taon. E bakit po ang iba on time? Bakit po ang iba late? Ang pinagkakaibahan, mga kapatid, ay yung tinatawag nating time management. At ito po ay mayroon po tayong uh, definition ng time management according to business dictionary. Ito po ang sabi niya, uh, time management, systematic, priority-based structuring of time, allocation and distribution among comp competing demands since time cannot be stored and its availability can neither be increased beyond nor decreased from the 24 hours, the term time budgeting is said to be the more appropriate one ang sabi po sa, ng business dictionary yung definition ng Uh, time management. Kailangan systematic tayo, uh, priority-based structuring of time, allocation and distributing among competing demands. Kaya tayo, mga kapatid, ay uh, binabudget. Ang kadalihanan kasi ng iba, maraming ginagawa, hindi gumising tayo ng alas dos ng madaling araw, gawin na po natin dapat gawin, para bago dumating ang gawain ng Panginoon, ay tapos na po tayo. Eh, ang iba, mga kapatid, ang daming gagawin, alas 9 ang simula ng gawain, magigising ng alas 7, eh talagang maghahabol ho tayo ng oras, mga kapatid. Again, what is the difference between sa mga late at sa mga on time? Only time management. Kasi binabudget ho ang oras, mga kapatid. Hindi rin natin pwede ma maipangatuwiran o maidahilan yung, yung uh, traffic. Hindi rin po natin pwede maidahilan yung maraming mga ginagawa. Again, sa ating mga sumusubaybay, it's a matter of time management. At uh, ating pong uh, isum up, mga kapatid, uh, summary ng time management ang inakronim ko po dito ang uh, flame mga kapatid para hindi po tayo kinakapos ng oras yung uh, time management yung flame mga kapatid F L A M E una we have a time for the family of course yung ating uh, tahanan yung home kasi uh, dapat prioridad natin ang ating uh, family because Our first ministry is our family. Again, we have a time for the family or home. At hindi din din naman lahat puro sa pamilya. We have a time for 
the Lord. May panahon din tayo sa Panginoon, tulad po ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, pagsamba, paglilingkod. And of course, we have a time for the affection or love. Mayroon po tayong panahon para din magmahal. Hindi naman puro pamilya, puro kay Lord, at nakakalimutan na po natin yung ating mga pangsarili. Yung uh, ating, uh, uh, sabihin natin, yung affection, hindi na ang iba naliligawan, hindi na makapangligaw, sa sobrang busy sa pamilya, sa sobrang busy kay Lord. And of course, we have a time for the ministry. Meron tayong panahon para sa ministeryo. I-budget natin ang ating time sa ministry, hindi po yung mga leftovers lang. Kung mayroon tayo natirang oras, pag may ministeryo tayo, kung wala tayong oras, hindi tayo ministeryo, no, we have to a lot ng time para po sa ating mga ministry either ito po ay mga activities sa church tulad po ng Sunday celebration uh, tulad po ng mga prayer meeting tulad po ng mga Bible study tulad po ng mga cell groups and of course lastly mga kapatid we have a time for endeavor or work may panahon din po tayo para magtrabaho gumawa kasi mahirap naman po na hindi na tayo gumagawa uh, para sa ating mga earnings para sa sa ating pagkakakitaan para sa ating pong ikabubuhay. Kaya we have a time for uh, the endeavor or work, mga kapatid. So, these are the acronym of the word FLAME. Again, a time for the family or home, a time for the Lord, a time for the, uh, the affection or love, a time for the ministry, and a time for the endeavor or work. Kaya, mga kapatid, again, it's a matter of na tinatawag po natin na time management. Kaya muli mga kapatid sa ating pong mga sumusubaybay kung nakikita po natin ang ating mga pastors, ang ating pong mga ministers, ang ating mga leaders, ang ating mga workers ay hindi po on time, hindi po punctual, panahon po na ninyo na maitag sila dito sa topic na ito, panahon po na mapangkinggan nila ang ating pong uh, inaral sa araw na ito, mga kapatid, about, about punctuality. Again, ang ating pong uh, inaaral ay church leaders characteristics. Marami po ito. And we are now in part 1. We talk about punctuality na if we underst uh, understand punctuality, magiging um, being punctual leader ho tayo. Magiging punctual leader po tayo. Ngayon, kung hindi pa rin po tayo na pag-aralan na po natin ang punctuality at hindi pa rin tayo naging uh, punctual leader, we do not understand punctuality. Muli, mga kapatid, uh, salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Tayo po ay minsan pang manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Nag-aaral po kami ng mga ganitong pag-aaral, hindi para sugatan, saktan ang aming mga puso at ang aming mga damdamin, kundi para lalo kaming madevelop, lalo kaming lumago, Panginoon, o pang lalo kaming magamit sa inyong ubasan. Panginoon, hayaan po ninyo na ang mga nanonood, mga nakikinig ngayon na mga pastors, mga ministers, mga leaders, mga workers, Lord, is not just sufficient for us na mapakinggan namin ang about punctuality. Help us, Lord, to be punctual leader, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin dahil kung kami ay mayroong characteristics na dapat makita sa amin bilang mga manggagawa mo, bilang mga lingkod mo, it should be Panginoon punctuality. Salamat, God. Salamat, Jesus. At again, uh, tulungan niyo po kami na maging punctual sa lahat ng aming mga gampanin, sa lahat ng aming mga gawain, sa lahat ng aming mga appointment, at salamat Jesus, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin hanggang sa mga susunod pa ho naming pag-aaral. In Jesus' name, Amen and Amen.